हेलो गाइस वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल फार्मोलॉजिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू की यूनिट वन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव बट ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी पहले थ्योरी पूरी क्लियर कर दें एम सीरीज पार्ट वन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं तो हम एम सीरीज पार्ट टू शुरू करते हैं बेनजिन एंड इट्स डेरीवेटिव यूनिट वन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू वट प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द नाइट्रेशन ऑफ मोनो नाइट्रो सल्फोनेट्स मतलब मोनो नाइट्रो सल्फोनेट्स की नाइट्रेशन करने पर हमें क्या अचीव होगा डाई नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ट्राई नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड टाइट्रा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या ऑल ऑफ द मैंसन अबो सो इसका राइट आंसर है डाई नाइट्रो बेंजीन सल्फ्योरिक एसिड क्योंकि मोनोनाइट्रो है अगर हम उसके फिर दोबारा नाइट्रेशन करेंगे तो डाई नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा सो द करेक्ट आंसर इज ए वन फिनाइल मिथाइल इथर रिएक्ट विद एच आई एट फॉर्म्स मतलब जब हम फिनाइल मिथाइल इथर को एच आई के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या हमें अचीव होता है ऑप्शन ए बेंजीन ऑप्शन बी इथाइल क्लोराइड ऑप्शन सी आयोडो बेंजीन ऑप्शन डी फिनोल तो जब हम मिथाइल फिनाइल इथर को अच्छा ही साथ रिया कराते हैं हमें फिनोल और मिथाइल आइडाइड अच्छी होता है सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट फिनोल कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आर ओ एच प्लस एच टू एस ओ आर ओ हेड ब्लैंक एच टू ओ तो इसके अंदर हमें क्या अचीव हुआ आर एस ओ थ्री एच आर ओ एस ओ थ्री एच आर एस ओ थ्री ओ एच या आर ओ एस ओ थ्री ओ एच मतलब क्या है कि जब हम ये फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या अचीव होगा प्लस वाटर हमें अचीव होगा आर ओ प्लस एच एस ओ थ्री एच मतलब आर ओ के साथ एस ओ थ्री एच बॉन्ड बनाया हुआ है इस रिएक्शन को हम सल्फ्योनेशन भी बोलते हैं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन सब में मोस्ट एसिडिक कौन सा है पैरा नाइट्रोफिनोल टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल पैरा क्रेजोल या फिनोल सो एसिडिक नेचर ऑफ फिन जैसे हमने डिस्कस करा था बेंजीन का एसिडिक नेचर होता है कि उसके अंदर जितने ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की उतने ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा सो टू फोर सिक्स इसमें तीन ग्रुप है नाइट्रो के जिसका जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिन इज राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट द नेम वन टू फाइव ट्राई क्लोरो बेंजिन इज करेक्ट इन करेक्ट द करेक्ट नेम फॉर द मोलिकल वुड बी इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप एक बार नोटबुक पे स्ट्रक्चर ड्रो करके देखें वन टू फाइव ट्राई क्लोरो बेंजिन मतलब बेंजिन पर वन टू और फाइव पोजिशन पर क्लोरिन है उसको इनकरेक्ट बोला गया है तो हम उसकी जगह आप उसको क्या नेम दे सकते हैं उस कंपाउंड को ऑप्शन ए वन टू थ्री ट्राई क्लोरो बेंजिन मेटा पैरा ट्राई क्लोरो बेंजिन पैरा क्लोरो क्लोरो बेंजीन या वन टू फोर ट्राई क्लोरो बेंजीन सो द राइट आंसर इज वन टू फोर ट्राई क्लोरो बेंजीन बिकॉज ये एक रूल है कि हमें लोवेस्ट सेट ऑफ चेन रिक्वायर्ड कर होता है तो इसी वजह से हम वन टू फाइव ट्राई क्लोरो बेंजीन की बजाय वन टू फोर ट्राई क्लोरो बेंजीन रिकमेंड करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अक एसिड इन सब में वीक एसिड कौन सा है ऑप्शन ए एनलिन ऑप्शन बी बेंजीन ऑप्शन सी फिनोल या ऑप्शन डी टोलिन इन सब में सबसे वीक एसिड है फिनोल बिकॉज ये बहुत ही जल्दी फिनोक्साइड आयन क्रिएट कर देता है अपना हाइड्रोजन लूज करके सो so, सबसे वीक एसिड है फिनोल चौदह तो फॉलोइंग प्रोसेस इज हार्मफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड 
ऑप्शन ए हेलोजिनेशन ऑप्शन बी नाइट्रेशन ऑप्शन सी सल्फोनेशन ऑप्शन डी मोर देन वन आंसर चॉइस इज करेक्ट द राइट आंसर इज सल्फोनेशन सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट an atom or molecule with an unpaired electron is called as option a anion option b degenerate option c initiator option d radical so hum bataye the anion jo hota hai wo ek ion hota hai jiske andar negative charge hota hai to ye definition iski hui nahi degenerate ki baat karte hain to degenerate ve compound hote hain jo ki another chemical entity ke sath कंबाइन होकर वे लार्जर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये भी इसकी डेफिनेशन नहीं हुई तीसरा इनिशिएटर इनिशिएटर वे केमिकल स्पीसीज होते हैं जो कि मोनोमर से रिएक्ट कर जाते हैं और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं सो ये भी इसकी डेफिनेशन नहीं हुई पर रेडिकल यही होता है कि एन एटम और मोलिक्यूल विद एन अनपेड इलेक्ट्रॉन सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट दिस कैन बी अलाइड इन द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा एलाइड हम अचीव कर सकते हैं ऑप्शन ए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऑप्शन बी क्लोरोबेंजिन ऑप्शन सी ब्रोमोबेंजिन ऑप्शन डी क्लोरोथीन सो द राइट आंसर इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इजिली अंडर ग्रो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इजिली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कराएगा ऑप्शन ए जाइलिन ऑप्शन बी नाइट्रोबेंजिन ऑप्शन सी क्यूमिन या ऑप्शन डी टोलविन ऑप्शन बी नाइट्रोबेंजिन इज करेक्ट क्योंकि जो एनओ टू नाइट्रो ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग डिएक्टिवेटिंग कंपाउंड है तो इसकी वजह से वो किसी भी कंडीशन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसीड नहीं कराएगा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजिन रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजिन में हमें किस कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ऑप्शन ए एफ ई सी एल थ्री ऑप्शन बी एच टू ओ ऑप्शन सी एच टू एस फोर ऑप्शन डी निकल ऑप्शन ए फेरस क्लोराइड एफ ई सी एल थ्री इज करेक्ट हमें हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के लिए एफ ई सी एल थ्री की रिक्वायर्ड होती है एज ए कैटलिस्ट सल्फोनेटिंग रिएजेंट बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ए मिनिमाइज हाइड रिएक्शंस उसको साइड रिएक्शंस बहुत ही कम करनी चाहिए दूसरा फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से तीसरा कंपाउंड बिंग सल्फोनेट मतलब जो हम कंपाउंड ले रहे हैं उसके हिसाब से या ऑल ऑफ द मैंसन सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द मैंसन क्योंकि जो गुड सल्फोनेटिंग रिएजेंट होता है ये अवॉइड करना चाहिए अनडिजाइड जो साइड रिएक्शंस होती है उनको अवॉइड करना चाहिए ये जो हम कंपाउंड बना रहे हैं सल्फोनेट कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर पर और उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है तो इस वजह से हमको उसका भी ध्यान रखना चाहिए और फिजिकल कंडीशंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस कंडीशंस में सल्फोनेशन कर रहे हैं सो द ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो इज करेक्ट पेट्रोलियम कंपोजिशन वेरी फ्रॉम वन ऑयल टू अनदर ट्रू और फॉल्स और जो पेट्रोलियम की कंपोजिशन है वो एक ऑयल से अनदर ऑयल में अलग अलग होती है ये बात सच है या ट्रू और फॉल्स द राइट आंसर इज ट्रू बिकॉज पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ये कॉम्प्लेक्स मिक्सर होता है हाइड्रोकार्बन का परंतु इसका एक स्ट्रक्चर है नोन है हमें पता है पर जो कंपोजिशन है वे वेरी करती है वन ऑयल टू वन अदर ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है क्रूड सोर्स हम उस किस सोर्स से निकाल रहे हैं बॉइलिंग रेंज डिग्री एंड मैथड ऑफ रिफाइनिंग इन सब पर डिपेंड करता है इसकी कंपोजिशन सो ऑप्शन ए ट्रू इज करेक्ट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट बेंजीन की नाइट्रेशन करने के लिए हमें किन किन कैटलिस्ट की जरूरत होती है एफ ई सी एल थ्री एच टू ओ एच टू एस ओ फोर या निकल ऑप्शन सी एच टू एस ओ फोर इज करेक्ट क्योंकि हमें बेंजीन की नाइट्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है एज अ कैटलिस्ट वट इज अनदर नेम फॉर पैरा माइनो बेंजोइक एसिड That would still be considered to be correct. Four amino benzoic acid, three amino benzoic acid, two amino benzoic acid, or yeah, one amino benzoic acid. The correct answer is 
ए फोर अमाइनो बेंजोइक एसिड क्योंकि हम और थमेटा पैरा कंसिडर करते हैं पहले पर तो हमें बेंजोइक एसिड है अगर ऑर्थो पे होता तो हम उसको टू अमाइनो बेंजोइक एसिड बोलते मेटा पे होता तो थ्री अमाइनो बेंजोइक एसिड बोलते पर ये पैरा पे है तो हम इसको फोर अमाइनो बेंजोइक एसिड बोलते हैं द रिडक्शन ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजिन टू अमाइनो ग्रुप यूजिंग हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एटलीस्ट हम जब नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन करते हैं बेंजीन पर एक अमाइनो ग्रुप बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस यूज करके तो हमें किस कैटलिस्ट की नीड होती है ऑप्शन ए एफ सी एल थ्री ऑप्शन बी एच टू ओ ऑप्शन सी एस टू एस ओ फोर ऑप्शन डी निकल ऑप्शन डी निकल इज करेक्ट क्योंकि हमें ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की जरूरत होती है इसके अंदर सो ऑप्शन डी एन आई इज करेक्ट वाट इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक सब्सटेशन रिएक्शन मतलब इन सभी सब्सटेशन रिएक्शन में वाटर एक साइड प्रोडक्ट नहीं होता ऑप्शन ए हेलोजनेशन ऑप्शन बी नाइट्रेशन ऑप्शन सी सल्फोनेशन ऑप्शन डी मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट द राइट ऑप्शन इज हेलोजनेशन हेलोजनेशन के अंदर वाटर फॉर्म नहीं होता बाकी नाइट्रेशन सल्फोनेशन इन दोनों में वाटर की फॉर्मेशन होती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट हुज थ्योरी ऑफ रेजनेस हेल्प एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन बेंजीन की रिएक्टिविटी को हेल्प करने में किसकी थ्योरी काम आई थी कैकुले की लेविस की मैंडलीव की या पोलिंग की राइट आंसर इज डी लाइनस पोलिंग ने एक थ्योरी डेवलप करी थी रेजनेस की जो ने एक्सप्लेन करा था कि बेंजीन की रिएक्टिविटी कहाँ लैक करती है सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट डेड इट इज नो लॉन्गर यूज इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज एन इंसेक्टिसाइड इट इंक्रीज क्रॉपील्स इट डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड टाइफस इट रेजेट्स बायोडिग्रेडेशन ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि ये एक इंसेक्टिसाइड होता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है प्लस पॉइंट है ये क्रॉप यूल्स को भी इंक्रीज करता है ये भी हमारे प्लस पॉइंट है ये मलेरिया और टाइफस को जो खतरा है उसको डिक्रीज करता है तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है पर ये बायोडिग्रेडेशन करता है इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते एग्रीकल्चर में क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बायोडिग्रेशन को रजिस्ट करना सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वेयर इज़ बेंजो अपायरिन इज़ फाउंड बेंजो अपायरिन कहाँ फाउंड होता है सिगरेट स्मोक में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में चारकोल ब्रॉयल्ड मीट्स में या ओलपते वो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओलपती वो क्योंकि बेंजो अपायरिन है वो हमें सिगरेट स्मोक में मिलता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में मिलता है चारकोल्ड ब्रॉयल्ड मीट्स में मिलता है सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट होप यू गाइज लाइक द वीडियो शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे